Good morning students. Welcome back to our economics class. In the last class, we studied about Green Revolution. What is Green Revolution? Green Revolution is the new strategy in agriculture to increase agriculture output by using high yielding variety seeds, chemicals, fertilizers and increasing the irrigation facilities. We tries to increase our agricultural output. Today we are going to discuss about the benefits and limitations of green revolution. What are the important contributions or benefits of green revolution? And the okay, green revolution the first merit of green revolution is India became self-sufficient in food grains. Green revolution increases food production and it leads to increase our agriculture output and India became self-sufficient in food grains. Green Revolution de Bagamite Indike Bachya Soyam Pariyaptada Nayadan Sadichu Increased Marketable Surplus Green Revolution Increases Marketable Surplus Marketable Surplus means the farmers are able to sell some quantities, some surplus quantity in markets. After meeting their consumption needs, the farmers now are able to sell their products in the markets. That is known as marketable surplus. Karsharka Avarude Avashim Karine Kore output Kore Ulpanam. Market till Kundu Boy will can Sadichu. Three Adigam production undai Nana in It increases, increased the marketable surplus. Number three, Green Revolution enabled us to reduce the dependence on imports of food grains and food aid from foreign countries. Reduce the dependence on Imports and foreign aid. Harida Viplavam Nadapila Kunadani Mumba Namal Bachanathin Vendi Matur Ajakare Astrai Kendagadi Iron. Harida Viplavam Nadapila Kedunda Namka Bachia Suretsha, other than a Bachia Soyam by Yapta Nadan Sadichu, Irakumadium, Matur Ajangale Astrai Kenda Avastayoke, Ipol Mari. Next important merit of Green Revolution is it reduced the prices of food grains which helped the poor people to purchase food grains at a low cost. When the production increases, the prices of food grains decreased. As a result, now the poor people are able to purchase food grains at a low price. Kudadal vilavu lebichadu gondu karshika ulpannangal da vila valaradigam thalinu adu pavapetta janangal ku kuranja velakke vachyadaniyangal vangan sahayamai. Introduction of Green Revolution enabled the government to create a buffer stock of food grains. Green Revolution enabled the government to create a buffer stock of food grains. Green Revolution and Apilakid in the Bagamai production, Palaradium Vartichad Wonder, Government in a Valia Todil, Bashia the Aningal, Sushikan, Shagirichi Vekan, Sadichu, Ilata Bashia Chaman Nerid on the Sameta, E. Buffer Stock in the Aningal Editha. Pavapatta Janangal Kuk Vidharana Jayaan Government in Sadhichu. It enabled the government 
to distribute the food grains through public distribution system. Green Revolution enables the government to distribute the food grains through public distribution system. PDS Public Distribution System Government in the Aralam Bachia Stokula the Gunda E. Bachia the Aningal Pau Petavarka Pudu Vidarana Sambrada Ethilude Vidaranan Jayan Sadichu Ration Shop Varium Adabole Mavelist Kuru Varioke The Aralam Bachia the Aningal Pau Petta Janangalka Government Ethishurtu So these are the important merits of Green Revolution Number one, India became self-sufficient in food grains. It increases a marketable surplus. It reduced the dependence on imports and foreign aid. Green Revolution reduced the prices of food grains and it helps the poor people to purchase more quantities of food grains. Then, it enables the government to create a buffer stock of food grains and it helps the government to distribute these food grains through public distribution system. These are the important merits of Green Revolution. Next, we can look after the deficiencies of Green Revolution. E green Revolution de poraimagal endokeana. Number one, it increased the disparity between rich and poor. Rich people attain more help from the government or the rich people bagged more benefits from the government. Kuddal benefitsum kaivashapadutan rich farmers sradhichu. Our last Tharatum Kerriarangi Ella Anugulangalum Nadiadakan Rich Farmers Sramichu Paupata Karshurka Palapodum Unukita Tavasta Ella Panaka Raya Karshagare Government Ilinum Nadiadakuna Ravastiana Undaida Aduvalia Poramiana Adunda Rich and Poor A Disparity Valeria Adigam Vardichu Pavapattavanum, Panakarinum Thamilula Apithyasam. E Green Revolution of Halamaita, Valeriadigam, Vardichu. Number two, the high yielding variety seeds were prone to attack from insects and pesticides. High yielding variety crops are prone to attack from insects and pests. Next, we can discuss about Deficiencies of Green Revolution. And the okay, Green Revolution de Porai Magal, Kot Tangal, and the okay, The first defect of Green Revolution is that it increased the disparity between rich and poor. Rich farmersum, Adubole, poor farmersum, Paupetta Karshagarum, Panakara Karshagar, Namilla, a widow. That's why we are here. 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 The first defect of Green Revolution is that it increases the disparity between rich and poor farmers. The second defect of Green Revolution is that high yielding variety crops were prone to attack of insects and pesticides. Pudhiya Nidil Krishi Rakepol A Vittinangal High Yielding Variety Seeds Anamalubiochad Adh Palataratulla Kidangaludayum Criminal Dayum Akramanathine Iriai Tendamate Defecte Adairun. Number three High dose of chemical fertilizers 
പോയ്സൺ ദ സോയിൽ കൂടുതൽ അളവിൽ കീടനാശിനികൾ ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ട് അത് കൃഷിഭൂമിയെ വിഷലിപ്തമാക്കി ധാരാളം കീടനാശിനികൾ കൃഷിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു ഈ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ധാരാളം കീടനാശിനികൾ കൃഷിക്ക് ഉപയോഗിച്ചു അത് മണ്ണിനെ വിഷമയമാക്കി മാറ്റി അനദർ ഡിഫക്റ്റ് ഓഫ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ ഇസ് ദാറ്റ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ഓൺലി വീറ്റ് ഇൻക്രീസസ് അറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ഓഫ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ ദ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഓഫ് വീറ്റ് ഓൺലി ഇൻക്രീസസ് സോ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ബൈ വീറ്റ് റവല്യൂഷൻ ആദ്യം ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ നടപ്പിലാക്കിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഗോതമ്പിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം മാത്രമേ വർദ്ധിപ്പിച്ചുള്ളൂ വർദ്ധിക്കാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വിമർശകർ ഇതിന് ഗോതമ്പ് വിപ്ലവം വീറ്റ് റവല്യൂഷൻ എന്നാണ് കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് വിളിച്ചത് വെൻ വി ഇൻട്രഡ്യൂസ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ ദ യൂസ് ഓഫ് മോഡേൺ ഇംപ്ലിമെൻസ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ വാസ് ഇൻക്രീസ് ദിസ് ലീഡ്സ് ടു അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ന്യൂ സ്ട്രാറ്റജി മോർ ആൻഡ് മോർ മോഡേൺ ടെക്നീക്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ ആസ് എ റിസൾട്ട് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇൻക്രീസസ് കൂടുതലായിട്ട് മെഷീനറി ടില്ലർ ട്രാക്ടർ എക്സെട്ര യൂസ്ഡ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് അതുകൊണ്ട് ധാരാളം ആളുകൾക്ക് ജോലി ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ വന്നു ദിസ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡിഫക്ട്സ് ഓഫ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ നമ്പർ വൺ ഇറ്റ് ഇൻക്രീസ് ദ ഡിസ്പാരിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ റിച്ച് ആൻഡ് പുവർ ഫാമേഴ്സ് നമ്പർ ടു ഹൈ ഇൽഡിങ് വെറൈറ്റി ക്രോപ്സ് വെർ പ്രോൺ ടു അറ്റാക്ക് ഫ്രം ഇൻസെക്ട്സ് ആൻഡ് പെസെക്ട്സ് ഹൈ ഡോസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് പോയ്സൺ അവർ സോയിൽ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ ഈസ് called as wheat revolution because only the output of wheat increases as a result of introducing green revolution then it increase unemployment by using modern techniques in production modern technology in production our unemployment rate increases these are the important defects of green revolution next we can discuss about the topic debate over subsidies the new agriculture strategy needs huge amount of money to purchase high yielding variety seeds chemicals machinery pump sets etc which is more expensive so in order to meet these expenses the government should help some financial help to the poor farmers an important issue today is is this subsidy justified there are two groups of opinion about subsidies one group of people supports subsidies and another group oppose it according to the group supporting subsidies they argue that when the government gives subsidies it helps to attract more people to agriculture number 2 subsidies are essential for encouraging the people to try new strategy subsidy kittumbol koodal aalukal krishiyilekke varan thodangum adu pole thanne krishi subsidy nalgunnadodu koodi koodal perkku prolsahanam aagunu krishi aarambikkan prolsahanam nalgunu subsidies were inevitable in india where agriculture is a 
non profitable occupation ഇന്ത്യയിൽ കൃഷി ഒരു ഇന്ത്യയിൽ കൃഷി എന്നും നഷ്ടത്തിലോടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് സബ്സിഡി നൽകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അവരെ സഹായിക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് നിർബന്ധമായും സബ്സിഡി കൊടുക്കണം എന്നാണ് സബ്സിഡിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടുകാർ സബ്സിഡിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവർ പറയുന്നത് subsidies help poor people to purchase modern agricultural tools modern tools and implements are very costly so when the government gives subsidies to farmers it helps the farmers to purchase these modern machinery subsidies helps to reduce the inequality between rich and poor farmers another important argument is that when the poor people get subsidies it reduces the disparity between rich and poor farmers so the important arguments supporting subsidy is that subsidies attract more people to agriculture subsidies are essential to encourage the farmers subsidies are inevitable in india where agriculture is a non profitable occupation subsidies helps the farmers to purchase modern tools and implements subsidies reduce the disparity between rich and poor next we can look the arguments against subsidies first argument is that rich farmers corner the main part of the subsidies rich farmers corner the main part of subsidies പണക്കാരായ കർഷകർ ഈ സബ്സിഡിയുടെ വലിയൊരു ഭാഗവും കൈക്കലാക്കുന്നു അതാണ് ഇതിനെ എതിർക്കുന്നവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ വാദം നമ്പർ ടു മേജർ പാർട്ട് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസർ സബ്സിഡി ഗോസ് ടു ദ ഫെർട്ടിലൈസർ ഇൻഡസ്ട്രി ഗവൺമെൻറ് സപ്ലൈസ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് അറ്റ് എ വെരി ലോ കോസ്റ്റ് so the major part of fertilizer subsidy goes to fertilizer industry e subsidy und valiya netam undavunnathu fertilizer company karkanu avarkanu koodal paisa edil ninnu kittunathu subsidies need not be given to once new technology was adopted ന്യൂ ടെക്നോളജി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും ഈ സബ്സിഡി തുടരേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഇക്കൂട്ടർ വാദിക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ലോസസ് ഹ്യൂജ് മണി ബൈ ഗിവിങ് സബ്സിഡീസ് സബ്സിഡി നൽകുന്നത് കൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിന് വലിയ നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് വലിയ സംഖ്യ സബ്സിഡി ഇനത്തിൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് ചിലവാകുന്നു ഫെയിലിയർ ഇൻ അലോക്കേറ്റിംഗ് സബ്സിഡീസ് ടു പുവർ ഫാമേഴ്സ് ഈസ് അനദർ ഡിഫക്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് സബ്സിഡി ദ സബ്സിഡി ഈസ് നോട്ട് റീച്ച് ടു ദി ആപ്റ്റ് പേഴ്സൺ അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് ഈ സബ്സിഡി എത്തുന്നില്ല എന്നതാണ് മറ്റൊരു വാദം സബ്സിഡൈസ് ഇൻപുട്സ് മേക്ക് agriculture is unaware of their real value when the farmers get fertilizers and pesticides at a very low rate they waste these resources they are unaware of the real cost of these goods 
സബ്സിഡി റേറ്റിൽ വിത്തും വളവും ഒക്കെ ലഭിക്കുമ്പോൾ കർഷകർ വലിയ തോതിൽ വേസ്റ്റാക്കാൻ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മൂല്യം ശരിയായ മൂല്യം അറിയാതെ പല സാധനങ്ങളും നശിപ്പിച്ചു കളയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു സോ ദീസ് ആർ ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആർഗ്യുമെൻസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് സബ്സിഡി ദീസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആർഗ്യൂസ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ടു ഗീവ് അഗ്രികൾച്ചർ സബ്സിഡി നൗ ഇന്ത്യ ഈസ് ഇൻ എ ഗ്രേറ്റ് പാരഡോക്സ് ദ ദി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ ടു ജി ഡി പി ഡിക്രീസസ് ട്രമൻഡസ്ലി ബട്ട് ദ പീപ്പിൾ ഓർ ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ അഗ്രികൾച്ചർ റിമെയിൻസ് ദ സെയിം ദിസ് ഇസ് ബിക്കോസ് ദ ഫെയിലിയർ ഓഫ് അവർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ ആൻഡ് സർവീസ് സെക്ടർ ടു പ്രൊവൈഡ് ഇനഫ് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ടു ദി പീപ്പിൾ സോ in order to attain economic development we have to increase the employment opportunities in service sector and industry sector so dear students please study these portions very well these are very important in examination point of view okay thank you